In this um, short presentation, I'm going to share the goodness of God. In dieser kurzen äh, Präsentation möchte ich die Güte Gottes demonstrieren und zeigen. It is what God has done in my life. Es ist das, was Gott in meinem Leben getan hat. I hope when you finish listening and watching, you will not be thinking about me. Und ich hoffe, dass wenn du diesen kleinen Vortrag gesehen und angehört hast, dann wirst du nicht über mich nachdenken. You would see the, the it is God. Du sollst sehen, dass es um Gott geht. It's God's power. Es ist Gottes Kraft. God's spirit. Gottes Geist. In, sec, in 1. Korinther 2, Vers 4 to 5, it says, da heißt es in Vers 4 und 5, And my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the spirit and of power that your faith should not be in the wisdom of man but in the power of god es heißt in vers 4 und 5 meine rede und meine verkündigung bestand nicht in überredenden worten menschlicher weisheit sondern in erweisung des geistes und der kraft damit euer glaube nicht auf menschenweisheit beruhe sondern auf gottes kraft as you listen to this series is i know and for sure It is not the wisdom of man. Und wenn du diese Serie anschaust, dann wirst du gemerkt haben und wissen, es geht nicht um die Weisheit von Menschen. We want to know is the wisdom of God. Was wir wirklich kennen wollen und erkennen wollen, ist die Weisheit Gottes. I was born on the island of Borneo. Ich bin auf der Insel Borneo geboren worden. It is the third largest island in the world. Die third. Third, yes. Es ist die drittgrößte Insel der Welt. And on the little uh, town Called Kota Kinabalu. Und ich bin geboren im kleinen Dorf Kota Kinabalu. When I was young, I thought, well, this is a small village. Und als ich klein war, habe ich gedacht, das ist nur ein kleines Dorf hier. My parents says, you know, you need to get an education. Und meine Eltern haben gesagt, du brauchst Bildung. So my parents encouraged us to go to the big city, the capital city called Lumpur, to get our education. Und meine Eltern haben uns dann ermutigt, in die großen Städte zu gehen, in die Hauptstadt Kuala Lumpur, um eine Bildung dort zu bekommen. In Kuala Lumpur, I studied at a college, which is a stepping stone to university in Australia. Und dort habe ich an einem College studiert, was so ein, ein, äh, eine Vorbereitung war auf eine Universität in Australien. I was brought up in uh, my father is Catholic. Uh, als ich aufwuchs, war, mein Vater war Katholik. My mother started her faith in worshiping the ancestors, the, the, the dead people. Und meine Mutter hat eigentlich von ihrem Ursprung her dem Ahnenkult angehört, wo man die Toten anbetet. Gradually she went to the Methodist church. Und sie ist dann Stück für Stück zur methodistischen Kirche übergewechselt. So I was grew up, I grew up facing an understanding that there are many different religions. Und in, als ich aufwuchs, hatte ich so dieses Verständnis, dass es viele verschiedene Religionen gibt. In Malaysia, where I grew up, there are Muslims, Hindus and Buddhists and Christians. In Malaysia, wo ich aufgewachsen bin, da gibt es gleichzeitig Hindus und äh, Moslems und äh, Buddhisten und Christen. But even among the Christians, there are so many different kinds of churches. Aber selbst unter den Christen gibt es so viele verschiedene Kirchen. I said, why? Und ich habe mich gefragt, warum? Why this confusion? Warum gibt es da diese ganze Uh, Unordnung, dieses ganze Chaos. As I grew older, my father allows me to make my own decision for my spiritual life. Und als ich dann älter wurde, hat mein Vater mir erlaubt, meine eigenen Entscheidungen für mein geistliches Leben zu fällen. I chose clearly that I want to go and believe something that's credible. Und ich habe mich entschieden und gesagt, ich möchte etwas glauben, was wirklich vertrauenswürdig ist. I wanted to study and I studied the Bible. Und ich wollte das wirklich studieren und ich habe die Bibel studiert. And I learned that I want to follow the Bible first. Und ich habe mir vorgenommen und es gelernt, ich will der Bibel zuerst folgen. What Jesus teaches here. Und zwar das, was Jesus lehrt. And then to find the church that is closest to this. Und dann wollte ich die Kirche herausfinden, die am allernächsten zu dieser Bibel steht. Because I believe it's not about following a church, but it's following about Jesus. Denn ich glaube, es geht nicht darum, einer Kirche zu folgen. Ich glaube, es geht darum, Jesus zu folgen. And what Jesus teaches. Und was Jesus lehrt. What are the principles of life that Jesus teach? Und die Prinzipien des Lebens, die Jesus lehrt. As I went to study this in Kuala Lumpur, als ich dort in Kuala Lumpur dann studiert habe, my life got really busy. Da wurde mein Leben sehr geschäftig. Because there were 700 students. Es gab dort 700 Schüler. And probably only 100 will make it to study in Australia. Und nur 100 von denen würden es schaffen, dann in Australien zu studieren. It's very competitive. Also da gab es viel Wettbewerb. So you focus on as much time in your education. 
Also hat man so viel Zeit wie nur möglich in die Ausbildung hineingesteckt. Now, I pray that God will open the door for me. Und ich habe gebetet, dass Gott die Tür für mich öffnen würde. And I believe God did. Und ich glaube, Gott hat es auch getan. Miracles after miracles. Wunder, after, Wunder nach Wunder geschah. I believe in God at that time. Und ich habe an, zu dieser Zeit auch schon an Gott geglaubt. I believe that he exists. Und ich glaube, dass er existiert. I studied the Bible. Ich habe die Bibel studiert. In John chapter 17, verse 17. In Johannes 17, Vers 17. He says, sanctify them by your truth, and your word is truth. Dort heißt es in Johannes 17, Vers 17, heilig sind deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. And who is truth? Und wer ist die Wahrheit? Well, Jesus is truth. Jesus ist die Wahrheit. Jesus sagt in John 14, Vers 6, dass I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father but through me. Jesus sagt in Johannes 14 Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. While I believe all that, my education was getting harder and competitive and harder, so I need to focus on my education. Und obwohl ich alles geglaubt habe, ist meine wenn mein Bildungsweg so schwer geworden, ich musste so viel Zeit da hinein investieren, weil es so viel Wettbewerb gab. When I was younger, my faith was stronger, but when education came in, it got harder and harder to develop your faith. Also als ich jünger war, hatte ich mehr Glauben, aber der wurde immer schwächer, als ich dann diesen Bildungsweg eingeschlagen habe. Then I went to Australia. Bin dann nach Australien gegangen. And I went to university. Und bin dort auf die Universität gegangen. At university, my major is in information technology. Und mein Hauptfach dort auf der Universität war Informationstechnologie. I had to study hard to get into an honors program. Und ich musste ziemlich äh, mich anstrengen, um da ein wirklich gutes Programm auch zu so that I can do my masters as well. So dass ich auch meine Masterthese dort schreiben konnte. And I was blessed to receive a scholarship for my masters. Und ich habe den Segen erlebt, dass ich ein Stipendium für meinen Master bekommen habe von der Universität. When I graduated, I wanted to work for the um, for the airline. Und als ich dann abgeschlossen hatte, wollte ich für eine Fluggesellschaft arbeiten. I always liked the airline industry. Ich habe schon immer die Flugzeugindustrie ähm, geliebt. When I was a young child, my father would bring me to the end of the runway to watch the plane lands. Und als ich noch klein war als Kind, hat mein Vater mich immer an das Ende ähm, dieser dieser Landebahn gebracht, um die Flugzeuge zu sehen. So I worked in the software area, the IT area of the airline. Also habe ich im IT-Bereich der Fluggesellschaft gearbeitet. Things have shifted from spiritual emphasis to career emphasis. In meinem Leben gab es einen Wechsel von geistlicher Wichtigkeit und Betonung zu einer Betonung der Karriere. Yeah, it shifted when I was a young man that's active and, and my faith is growing to now I'm just a nominal Christian. Ich war zunächst ein junger aktiver Christ, aber dann war mein Glaube nur noch etwas, was ich als Name hatte. I was hatte. chasing the career dream. Ich habe den Karrieretraum gejagt. I became a team leader before I reached um, 25. Bevor ich 25 war, habe ich bereits einen Job als Abteilungsleiter gehabt. Then I set a new goal. Dann habe ich mir ein neues Ziel gesetzt. I want to be a department manager before I reach 30. Ich möchte ein Abteilungsmanager werden. Well, I became a department manager when I was 27 years old. Und als ich 27 war, wurde ich so ein Manager für eine ganze Abteilung. I had a department of 60 people. Und in meiner Abteilung waren 60 Leute. Handling profit and loss in millions of dollars. So you Handling the profit and loss in millions of dollars. Wir haben, ich hatte den Gewinn und den Verlust von Millionen von Dollars unter mir in meinen Händen. My uh, oldest staff was 63 years old. 60. Mein ältester Angestellter war 63. My youngest staff was 26 years old. Mein jüngster war 26. God bless me. Gott hat mich sehr gesegnet. But I was too busy in my career. Aber ich war zu geschäftig in meiner äh, Karriere. I was working for a national airline. Ich habe für eine nationale Fluggesellschaft gearbeitet. So, now I want to work for an Asia Pacific business. Aber dann habe ich gedacht, ich möchte lieber für ein Unternehmen arbeiten, das äh, den ganzen asiatisch-pazifischen Raum abdeckt. So when the airline went international to Asia Pacific, I said, I want to be part of that team. Und als dann diese Fluggesellschaft äh, sich expandiert hat auf den ganzen asiatisch-pazifischen Raum, habe ich gesagt, da möchte ich dabei sein. After working in that team for a while, als ich dort auf, auf dieser Ebene einige Zeit gearbeitet habe, I want to set another goal. Habe ich mir ein anderes Ziel gesetzt. I'm not just happy working for Asia Pacific. I want to work for a global company. Ich habe gedacht, ich bin nicht mehr zufrieden mit diesem asiatisch-pazifischen Raum. Ich möchte für eine weltweite globale Firma arbeiten, ein Unternehmen. 
It's amazing how we're not satisfied with what we have. Es ist interessant, dass wir oftmals mit dem nicht zufrieden sind mit dem, was wir haben. So God is smart. Also Gott ist ziemlich clever. He knows my heart. Er kennt mein Herz. And he says, okay, Und if you're not happy. Und er sagt, okay, wenn du nicht zufrieden bist, I can take care of things. Dann kann ich mich darum kümmern. Now I didn't know what was happening, what God was doing. Also ich habe nicht geahnt, was Gott tun würde. But I got to a point in my work in the airlines that I'm really bored. Aber es kam zu dem Punkt, wo ich gesagt habe in der Arbeit in der Fluggesellschaft, ich hab, bin wirklich gelangweilt. I have climbed through the corporate ranks. Ich bin jetzt durch diese ganze äh, Karriereleiter durchgestiegen. And I'm now in the top 200 of this company. Und ich bin jetzt unter den Top 200 in dieser ganzen, diesem ganzen Unternehmen. There are 16.000 employees. Es gibt 16.000 Angestellte. But I was bored. Ja, aber ich war gelangweilt. What's my next goal? Was ist mein nächstes Ziel? I decided to take a sideways shift. Und ich dachte, ich soll mal ein, ein andere, eine andere Richtung einschlagen. Be a group manager for another department. Vielleicht ein, ein Gruppenmanager für eine andere Abteilung sein. And I just waited there. Und ich habe da gewartet. I said, God, can you open another opportunity for me? Und habe gesagt, Gott, könntest du vielleicht eine andere Gelegenheit für mich eröffnen? Waited and waited. Habe gewartet und gewartet. One day, uh, one of the suppliers uh, came to visit me as a group manager. Da hat einer uh, Suppliers in one of the software suppliers. Okay. Da hat jemand um, von, 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 einem, von einem Softwareunternehmen mich besucht. I was, an, I was managing supply relationship at that time. Ich habe zu diesem Zeitpunkt die Beziehung zu unseren äh, Unternehmen ähm, gepflegt, die uns versorgt haben mit äh, Software. And I was not happy with the service of this supplier. Und ich war da in diesem Fall nicht besonders zufrieden mit der Leistung, die gebracht wurde. We were wurde. paying millions of dollars, but the service was terrible. Wir haben Millionen von Dollars bezahlt, aber der Service war wirklich schrecklich. So I sacked their sales manager. I said, don't come into my office anymore. Don't come to visit our company. Und ich habe diesen Zulieferer dann einfach abgewiesen und gesagt, komm bloß nicht mehr in unsere Firma, wir wollen nichts mit dir zu tun haben. This supplier supplies software to us. Dieser Zulieferer hat uns mit Software ähm, versorgt. We bought millions of dollars of software from them. Wir haben Millionen Dollar schwere Software von denen gekauft. So the executive from that company decided to, from Asia Pacific headquarters decided to come to visit us to restore. Also, also the einer der Top Manager dieser Zuliefererfirma jetzt entschieden mich noch, noch zu besuchen, um die Beziehung wiederherzustellen. Er flog sogar von Singapur nach Australien, um das zu tun. Und ich habe meiner Sekretärin gesagt, also du gibst ihm höchstens 30 we Minuten. Send them a signal that we're not happy with their service. Wir wollen ihnen ein Signal senden, dass wir nicht zufrieden sind mit ihrem Service. After half an hour, I said, I'm sorry, I gotta go, I got another meeting. Und nach einer halben Stunde habe ich gesagt, es tut mir leid, ich muss gehen. Um, ich habe ein anderes Treffen. The executive said, no, 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 we got to talk about this multi-million dollar relationship. Und dieser Top Manager sagt dann, also wir müssen da jetzt schon drüber reden über dieses Geschäft. I said, sorry, I've got other appointments. Und ich sage, nein, nein, ich habe schon andere we're, we're, ähm, Termine. We're, we're looking for other suppliers. Wir kümmern uns um einen anderen Zulieferer. Oh, no, 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 let's, let's, let's meet up for dinner. Oh, und er sagt, nein, nein, lass uns doch vielleicht noch gemeinsam essen gehen. We can talk over dinner. Und wir können beim Essen da noch drüber sprechen. I said, sorry, I don't have time for dinner. Und ich habe gesagt, ich habe keine Zeit zum Essen. Well, well, let's, let's meet after work for drinks. We can at least have a chat after drink for, around drinks. Und er meinte, aber dann lass uns wenigstens noch vielleicht was trinken gehen nach der Arbeit. Dann können wir da ein bisschen uns unterhalten. I said, sorry, I'm, I'm very busy. Und ich sagte, das tut mir leid, ich habe viel zu tun. But you're on the way, your, your home is on the way back. Maybe you could meet us at this hotel. Aber... Aber er hat dann gesagt, aber sie sind doch auf dem Weg nach Hause und das geht an unserem Hotel vorbei, da könnten wir uns doch kurz treffen. I said, okay, for a short time. Er sagte, okay, für eine kurze Zeit. So I went to the hotel. Bin da ins Hotel dann hin. And I told them the problem with their company. Und habe ihnen deutlich gesagt, was das Problem mit ihrer Firma ist. I told them about how bad the service was and these, these are the things they need to do to fix the problem. Und ich habe gesagt, was alles an dem Service schlecht ist und welche Probleme sie wie lösen sollten. I said, if you continue to do like this, you will lose all the other airline customers in your business. Und ich habe ihnen gesagt, wenn ihr das weiter so macht, wie ihr es jetzt macht, werdet ihr alle Fluggesellschaften verlieren, die ihr bisher beliefert. So he was listening and having a drink. Und er hat zugehört und hat äh, nebenbei was getrunken. I was having my orange juice, you know, something healthy. <lacht> und ich habe nebenbei äh, einen, einen gesunden Orangensaft getrunken. And at the end of the whole thing I had to leave and I had to go back home by then. Und ich musste nach dem Gespräch dann nach Hause gehen und ihn verlassen. So I went to into the the lift uh, to go down to the car where my car was. Und bin dann in den Aufzug gegangen, um nach unten zu fahren, wo mein Auto stand. As the leaf of the door was shutting, was Als closing, der Aufzug sich gerade schloss. The executive from Asia Pacific headquarters said, Johnny, come and work for us. 
da hat dann dieser, ähm, dieser Manager gerufen, äh, Johnny, komm und arbeite für uns. I thought he was joking. Dachte er, lacht mich aus. Ah, you too much to drink, I say. Ich habe gedacht, ah, du hast wahrscheinlich zu viel getrunken. Ah, send me an offer. Äh, mach mir mal äh, ein Angebot. I said that jokingly back to him. Hab das so äh, halb im Scherz ihm zurückgesagt. The door shut. Tür ist geschlossen. I didn't think anything about it. Hab da gar nicht weiter darüber nachgedacht. Now all this while I was bored in that role in my company. Also währenddessen war ich natürlich sehr gelangweilt in meiner eigenen Firma. I've been in the airline now for about almost 10 years. Ich war jetzt äh, etwa zehn Jahre in dieser Fluggesellschaft. And I wanted to work for a global company. Und ich wollte für eine globale Firma arbeiten. And I've been praying. Und ich hatte gebetet. And this supplier is a global company. Und dieser Zulieferer war global aufgestellt. But God has a better plan. Aber Gott hatte einen besseren Plan. I didn't think too much about that conversation. Ich habe da nicht zu viel drüber nachgedacht. Two weeks later. Zwei Wochen später I receive an email. Habe ich eine E-Mail bekommen. Here's a job offer for you to come to Asia Pacific headquarters and to develop this business for us. Um, das Angebot war dort zum Hauptquartier des asiatisch-pazifischen Raumes zu gehen und das ganze Geschäft wirklich zu entwickeln. I say, is this real? Ja. Ist das wirklich real? Two days later came the Express Post DHL came with the job Offer and the contract. Zwei Tage später kam mit einem Expressboden der DHL ähm, dann das Angebot mit dem Vertrag. The contract would double your income. Der Vertrag würde das Einkommen verdoppeln. I said, what about the interview? Und ich habe gedacht, was ist mit dem Vorstellungsgespräch? No interview required. Ähm, Braucht es nicht. We know your reputation, they say. Wir kennen sie ziemlich gut. Wir wissen. The only condition is that you got to come to Singapore and set up this Asia Pacific business for us. Einzige Bedingung ist, sie müssen nach Singapur kommen und dort das gesamte Geschäft entwickeln. I was surprised. Ich war ziemlich überrascht. How did this happen? Wie ist das passiert? You know, God doesn't surprise anything. God, God is not surprised. Also Gott ist nicht überrascht. God has a plan for us. Gott hat einen Plan für uns. It is clear in the Bible in Jeremiah 29:11. In Jeremia 29, Vers 11 lesen wir: The God of the universe that is so busy, he says, I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace, not of evil, to give you a future and a hope. Da wird es ganz klar ausgedrückt in Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Without interview, without any, uh, I was appointed as a director. To set up the airline business for Asia Pacific. Und ohne dass ich da äh, irgendwie ein Bewerbungsgespräch hatte, so wurde ich einfach er ernannt zum Direktor dieser, dieser Firma für alle Fluggesellschaften dort zu arbeiten. This is normally not possible. Normalerweise ist das total unmöglich. Because when you work for 10 years, you get specialized. Denn wenn man nach zehn Jahren, wenn man zehn Jahre gearbeitet hat, dann ist man spezialisiert. You specialize in soft, uh, uh, IT for the airline industry. What are the jobs are there in Australia? Und man ist dann spezialisiert für die IT uh, für Fluggesellschaften. Und welche andere um, Arbeiten gibt es dann dafür in Australien? But God opened the door. Aber Gott hat die Tür geöffnet. So I moved to Singapore. Bin also nach Singapur um, dann gegangen. I moved in 1997. Ich bin 1997 dorthin gegangen. Now I thought I was moving there for a job. Ich bin davon ausgegangen, dass ich dort einfach des Berufs wegen hinziehe. But God has another plan. Aber Gott hat einen anderen Plan. God knows that I was ambitious in my career. Gott wusste, dass ich sehr ambitioniert bin in meiner Karriere. But he is reaching out to me. Aber er hat sich ausgestreckt zu mir. He said you used to be an active youth in the church. Er hat zu mir gesagt, du warst mal ein ganz aktiver Now Jugendlicher in deiner you're Gemeinde. Busy with your career. Jetzt bist du so beschäftigt mit deiner Karriere. I'm reaching out to you. Ich strecke mich aus nach dir. I'm going to move you out of your comfort zone to somewhere else. Ich werde dich aus deiner bequemlichen Zone herausreißen irgendwo anders hin. When I went to Singapore, it's out of my comfort zone. Denn als ich nach Singapur ging, war ich jetzt aus meiner Komfortzone herausgekommen. Because back in Australia my life was good. Denn in Australien war mein Leben ganz wunderbar. Now I'm facing a new challenge. Jetzt hatte ich eine neue Herausforderung. Career wise, environmental wise, friendship wise, social wise. Auf, äh, auf dem Gebiet der Karriere, im Gebiet der Umgebung, der ähm, meiner neuen Freunde, sozial hatte ich überall jetzt Herausforderungen. When I went to Singapore, it was a tough time. Als ich nach Singapur ging, war das wirklich eine ziemlich harte Zeit. Why? Warum? In 1997 was the Asian financial crisis. Der 1997 gab es die große Finanzkrise in Asien. You can see from the chart, nations after nations, their currency was collapsing. 
denn wie wir auf der Karte sehen können, ist bei einer Nation nach der anderen die Währung kollabiert. My boss said to me, when you came to Asia, everything seemed to go down. Mein Boss hat mir gesagt, als du nach Asien kamst, ist alles den Bach runtergegangen. Instead of growing a business, we are we are firing people in different parts of the business. Anstatt dass das Geschäft jetzt besser läuft, müssen wir verschiedene Leute kündigen an den verschiedenen Teilbereichen. It was tough economically. Also ökonomisch war das ziemlich herausfordernd. It was my boss said to me, we cannot do business as usual now. Also mein, mein Boss hat gesagt, jetzt können wir nicht das Geschäft wie normal laufen lassen. We have to do business unusual, totally different now. Wir müssen das Geschäft jetzt ganz ungewöhnlich äh, führen. So we begin to soldier through this uh, and toll through all this difficult time. Und wir mussten durch diese schwierigen Zeiten hindurch uns arbeiten. But in Singapore I met a group of young people that were active for God. Aber in Singapur habe ich eine Gruppe von äh, jungen Leuten gefunden, die aktiv für Gott waren. I was going to church on the weekend even though I busy I was busy in the weekdays for work. Ich bin zwar jedes Wochenende zur Kirche gegangen, obwohl ich natürlich sehr geschäftig war und beschäftigt war in der Woche. I met these young people with their genuine faith. Und da habe ich diese jungen Leute gefunden, die so einen wirklich echten Glauben hatten. Oh, it reminded me when I was young. Das hat mich an meine eigene Jugend erinnert. Oh, but now I'm busy with my work and all these problems. Und jetzt bin ich also beschäftigt mit all meiner Arbeit und meinen äh, Problemen. I work for this company called Oracle Corporation. Ich habe für diese äh, Firma hier gearbeitet, Oracle. Com yeah. Oracle is the biggest business government software company in the world. Es It provides uh, software for government and business. Es ist die größte, das größte Unternehmen weltweit, das Software für ähm, Regierungen und auch für Unternehmen bereitstellt. It is um, founded by this guy Larry Ellison, who is the third richest man in the United States today. Oh, this is von Larry Ellison. Um, gegründet worden, der jetzt der drittreichste Mann Amerikas ist. You may have heard of Microsoft because that's computers mainly for the home market and the laptops and so on. Ihr habt wahrscheinlich von Microsoft gehört, denn ihre Computer sind äh, im Wesentlichen für den Heimmarkt. But Oracle is mainly mainly focused on industries and government and large companies. Aber Oracle fokussiert sich mehr auf Industrie, auf große <coughs> Konzerne und auf Regierung. The company that you work for is very relentless company. It's very full on company. Und das ist eine ziemlich ja, yeah, another word. It is very uh, full on this work. It's very challenging work. Es ist eine äußerst herausfordernde Arbeit, weil es ziemlich intensiv ist. The reason because is that we are is listed on the stock market. Der Grund dafür ist, dass Oracle an der Börse notiert ist. It is uh, it is on Nasdaq. Es ist uh, im Börsenindex Nasdaq. Every quarter we have to meet our targets. Und jedes Vierteljahr, jedes Quartal müssen Ziele erreicht werden. If you miss your target, the stock market, the stock analysts will, will talk your stock down and you'll be affected. Und wenn man diese Ziele nicht erreicht, dann werden dann die Börsenmakler das Papier schlechter bewerten und dann geht's bergab. Every quarter my boss will call me. Jedes Quartal hat mein Boss mich angerufen. Oh, your group will have will forecast to bring in X millions of dollars. Your two million dollar shot, find it for me before the end of the last the next two weeks. Und dann hat er gesagt, ja, also ihr ja, solltet so und so viel Millionen Dollar reinbringen und jetzt fehlen noch zwei Millionen Dollar und das, bis zu dem dem Zeitpunkt muss das reingebracht werden. Lots of pressure. Ganz schön viel Druck. You got to meet your target every quarter. Man muss jedes Quartal das Ziel erreichen. If you have two million dollar shot, you got two weeks to find it. Und wenn da zwei Millionen fehlen, gibt es genau zwei Wochen, um es zu finden. So guess what I do? Also was habe ich getan? I call my four general managers. Your what manager? My four general managers also, under me. Dann habe ich die vier Generalmanager unter mir angerufen. You are 750,000 short. You are one million dollar short. You are five. You, you got to chase your numbers. Und dann habe ich sie angerufen und gesagt, also bei dir fehlen noch 750.000 Dollar, bei dir fehlen noch eine Million und ihr müsst das jetzt ändern. The four general manager calls the country manager. Und diese Manager haben dann die jeweiligen äh, Landesmanager angerufen. You are short by 200.000, you just chase them down. Und dann sagt man denen, ja, bei euch fehlen noch 200.000 und so they geht call, das herunter. They call the sales manager. Und dann werden dort die Verkaufsmanager angerufen. Putting the pressure on. Und der Druck geht nach, von oben nach unten. This is how business is. So geht aufs Geschäft. And the, the owner of the company, his salary is one dollar a year. One dollar a year. One dollar a year, that's his salary. Also, das, um, der Lohn dieses Gründers um, ist ein Dollar pro Jahr. But his stock bonus every year is worth 17 million dollars. Aber sein Börsenbonus ist jedes Jahr 17 Millionen Dollar. So if the stock don't go up, he don't get his stock bonus. Also wenn die Börse nicht, äh, wenn es an der Börse nicht gut notiert ist, dann bekommt er nicht entsprechend viel Geld. 
That's the pressure you face. Und das ist eigentlich der Druck, den man if da aushalten muss. If the sales guys don't make their target in two quarters, they're fired. Wenn die Verkäufer nicht in zwei Quartalen ihre Ziele erreichen, werden sie gefeuert. So you, you work in this fast -paced company. Also in dieser äußerst schnelllebigen Gesellschaft, äh, in diesem schnelllebigen Unternehmen habe ich gearbeitet. I had to look after a region that spans from Korea down to New Zealand and Pakistan to the Philippines. That was the territory. Also mein Territorium, für das ich verantwortlich war, war von Korea bis nach Neuseeland, von Pakistan bis zu den Philippinen. We were competing with business from other large software companies. Und wir haben mit anderen Softwareunternehmen natürlich viel Wettbewerb gehabt. I was doing a major deal in China. Und ich hatte einen großen Deal in China. It was so significant that uh, it made the headline news. Und das war so bedeutsam, dass sogar die Tageszeitung in ihren in Schlagzeilen davon berichteten. It was a very intensive bidding process for this business. Es war ein äußerst wichtiger Prozess für dieses Unternehmen. But we won the deal. Aber wir haben diesen Deal gewonnen und haben das bekommen. My boss was so happy. Und mein Boss war so glücklich. Oh, he says, Johnny, what do you want? Und er hat gesagt, Johnny, was möchtest du? I say, oh, we want to go back to Melbourne. Und ich habe gesagt, eigentlich würde ich gerne nach Melbourne zurück. What? This is Asia. We, this is where business is. Und er sagt, was? Hier ist doch Asien. Hier ist das Geschäft. Oh, I say, look, I can. I, this is the deal. I, I will live in Melbourne, but my office is in Singapore. I Und ich gedacht, das ist der Deal. Also ich werde in Melbourne leben, aber in mein, mein Büro wird in Singapur sein. He said, wow, that's gonna cost us a lot of money. Und er hat gesagt, aber das wird uns viel Geld kosten. Because you travel business class every week, you have to fly off to Singapore and all over Asia, and I'm gonna fly you from Australia. Und du musst ja jede Woche in der Business Class über ganz Asien fliegen und ich muss dich immer noch erst von Melbourne einfliegen lassen. It cost us at least 10.000 US extra a month. Das wird uns your Business Class Air Ticket. Das wird uns pro Monat ein extra 10.000 Euro kosten äh, in deinem äh, in der Business Class. Oh, so that's the deal. Und gesagt, das äh, ist die Abmachung. Oh wow, you signed this multi-million dollar project. Okay, go ahead. You can live in Australia. Und hat er gesagt, okay, du hast dir ja diesen Multimillion äh, Vertrag unterzeichnet. Um, dann kannst du auch in Australien leben. Because in business is all about money. Denn im Geschäft geht's in der Wirtschaft geht's immer ums Geld. But the thing is that they're never satisfied. Aber es sind Dinge, die nicht wirklich glücklich machen. I sign a, a 10 million dollar deal. The boss say, yeah, good job. Wenn ich da 10 Millionen Dollar Verträge unterschrieben habe, dann sagt der Boss, hast du gut gemacht. Say, Next week find 15 million dollars. Oder sagt der nächste Woche es sind 15 Millionen dran. So after a few weeks you find a 15 million dollar deal the boss is happy. Und wenn du dann nach einigen Wochen 15 Millionen Verträge einen Vertrag gefunden hast für 15 Millionen, dann ist der Boss zufrieden. Okay, come come for drinks. Und dann sagt er, ah, lass uns was trinken. So you have drinks. Und dann trinkt er was zusammen. Before you finish your orange juice. Bevor du den Orangensaft zu Ende getrunken hast. The boss they find me a 20 million, 25 million dollar deal. Sagt der Boss, also jetzt such mal einen 20 Millionen Dollar Vertrag. Oh, never satisfied. Also da ist nie irgendwie mal ein, ein Ende you work hard and work hard, you find your 25 million dollar deal. Und dann arbeitet man hart und findet einen Deal über 25 Millionen Dollar. The boss said, oh, good job. Und der Boss sagt, wunderbar gemacht. Bring your wife over for dinner. We have dinner together. Lass uns mal mit deiner Frau zusammen essen haben. And even before you eat the final dessert. Und bevor man dann das, äh, den, den Nachtisch gegessen hat. The boss said, find me a 30 million dollar deal. Sagt der Boss, ich hätte gerne noch einen Deal über 30 Millionen Dollar. Never satisfied. Es ist, man ist niemals zufrieden dort. That's what the world is like. So ist die Welt. Were you ever satisfied? Bist du jemals wirklich zufrieden gewesen? Are you satisfied with your last promotion? Bist du zufrieden mit deiner letzten Beförderung? Satisfied with your last pay rise? Um, last mit deiner letzten Gehaltserhöhung bist du damit zufrieden? No, satisfied. Wir sind nicht zufrieden. That's what the world is like. So ist die Welt. Maybe you're planning your next vacation. Vielleicht planst du gerade deinen nächsten Urlaub. You work all your heart. Du arbeitest das ganze Jahr sehr And hart. You say, I want to travel to uh, maybe to Bali for holiday. Und sagst, ich möchte vielleicht nach Bali fliegen und in den Urlaub. And you save all that money and you took 1000 photos in Bali. Oh, du hast alles Geld gespart und hast dann 1000 Fotos gemacht auf Bali. Of course, digital photos is easy now. Und du machst digitale Fotos ganz einfach. And and you come back, you ask your friends, hey, look at my Bali photos, look at my 1000 Bali photos. Und du kommst zurück und lädst deine Freunde ein und sagst, schau mal hier, mal meine Bali Fotos und zeigst ihnen die 1000 Fotos. And then after a day or two, it's all forgotten. 
Und dann nach ein, zwei Tagen ist alles vorbei, ist alles vergessen. You're not satisfied. Du bist nicht wirklich... Alright, we'll plan a, a, an American 21-day vacation holiday. Also vielleicht sollten wir eine 21-tägige Reise nach Amerika unternehmen. We save money all year round. Und wir sparen das ganze Jahr we go Geld. All the way to United States. Wir gehen bis in die Vereinigten Staaten. We travel all around and we took 5,000 photos. Und wir haben überall, sind wir rumgereist, haben 5,000 Fotos gemacht. And you ask your friends, hey, come and look at my photos. Und dann lädt man die Freunde wieder ein und schaut sich die Fotos an. Your friends say, do we really have to? Meine Freunde sagen, ja, müssen wir das wirklich? Oh no, not another photo session. Nicht noch eine Photo session. You know, we're not satisfied. Wir sind nicht befriedigt. After a few days, you forgot about it. Nach wenigen Tagen hat man alles vergessen. That's what the world is like. So ist die Welt. Nothing in the world could satisfy our heart. Nichts in der Welt kann wirklich unser Herz zufriedenstellen. Ecclesiastes 5, Vers 10. Im Buch der Prediger. Even though we sign all these major deals that I work for, I was getting less and less satisfied. Obwohl wir all diese Millionenträge Verträge unterzeichnet haben, wurde ich immer weniger zufrieden. And, and the Bible says, he who loves silver will not be satisfied with silver, nor he who loves abundance with increase. This also is vanity. Um, 5 verse 10. In ja, im Deutschen ist es Prediger 5 Vers 9. Oh. Wer Geld liebt, bekommt vom Geld nicht genug. Und wer Reichtum liebt, nicht vom Gewinn. Auch das ist nichtig. Vanity. Es ist nichtig. Maybe you've been trying to fill your life with things. Vielleicht hast du versucht, durch bestimmte Dinge dein Leben zu füllen. Maybe it's the next promotion, then you'll be satisfied. You say Vielleicht it. denkst du, durch die nächste Beförderung könnte ich endlich zufrieden werden. Not satisfied. Aber du wirst nicht zufrieden sein. Maybe it's the next project, then you'll be satisfied. Vielleicht ist das nächste Projekt, das dich zufriedenstellen wird. Or maybe you get a higher certificate or degrees, you'll be satisfied. Oder wenn du ein besseres Zertifikat oder einen besseren Abschluss bekommst. Some people say, oh, maybe if I get married, I'll be satisfied. Vielleicht, wenn ich verheiratet bin, dann bin ich zufrieden. The Bible says this is vanity. Die Bibel sagt, das ist alles nichtig. Things of this world will not satisfy us. Die Dinge dieser Welt werden uns niemals zufriedenstellen. God knows my heart. Gott kennt mein Herz. He realized that this is what's happening to me. Und er hat realisiert, dass das auch mit mir passiert ist. As I work harder and harder, I realize nothing was satisfied. Und ich habe mehr und mehr gearbeitet und habe festgestellt, nichts hat mich wirklich befriedigt. So after signing a major deal, my boss uh, was happy. Und nachdem ich wieder so einen äh, großen Vertrag unterzeichnet habe, war mein Boss wieder ganz froh. But I was just saying it's just a job. Aber für mich war das jetzt einfach nur noch ein Job gewesen. The novelty has worn out. Also das war jetzt nichts mehr Besonderes. I work for eight years now in this company. Ich hatte jetzt acht Jahre für diese Gesellschaft gearbeitet. I climb up to be the global head of that industry group that deals with travel and transportation customers. Und ich war jetzt der globale äh, Leiter dieser dieses Unternehmensteils, der sich äh, beschäftigt mit für, mit ähm, Transportfirmen und sie beliefert. I travel around the world. Ich bin um die ganze Welt gereist. But it was tiring. Das war einfach nur ermüdend. So I call my boss. Also habe ich meinen äh, Boss angerufen. Hey boss, uh, I need to meet with you. Ich habe gesagt, hey boss, ich muss dich äh, treffen. I'm resigning. Ich werde kündigen. You what? Was? Let's meet. Also ja, dann müssen wir uns treffen. So I met my boss at the uh, first class lounge at Singapore Airport. Also habe ich meinen Boss in der ersten Kla in, der, in der Lounge der ersten Klasse im Flughafen in Singapur getroffen. At six o'clock in the morning. Sechs Uhr morgens. Best time to meet your boss. Das ist die beste Zeit, seinen Boss zu treffen. He travels like crazy. I travel like crazy. So that was the best place to meet. Also er reiste total wie verrückt und ich reise ständig herum und das war die beste Zeit, sich zu treffen. I flew in from Singapore. He flew in from the US. Ich bin aus Singapur Auf eingeflogen. Er kam aus den USA. Sorry, I flew in from Hong Kong actually. Yeah, to also, Singapore. Um, mm -hmm. Ja, und ich bin von uh, Hong Kong eingeflogen. We meet. Wir haben uns getroffen. He said to me, er hat mir gesagt, I got a question. Ich habe eine Frage. You know what's this first question? Weißt du, was seine erste Frage war? What do you think? Was denkst du? He said to me, Johnny. Er hat mir gesagt, Johnny. Who is paying you more? Er hat gesagt, wer bezahlt dir mehr? You grew a multi-million dollar business for us. Du hast ein Multimillion äh, Geschäft für uns entwickelt. Somebody is paying you more. Irgendjemand muss dir mehr Geld bezahlen. Who is it? Wer ist das? I said no. Und ich sagte nein. No one else. Niemand. I have a better plan to do in my life. Ich habe einen besseren Plan für mein Leben jetzt. During that time, a group of young people was starting work to share the gospel in Melbourne City. In dieser Zeit hatte eine junge 
also eine Gruppe von jungen Christen begonnen in Melbourne City wirklich ein, ein Werk zu beginnen, um, das Wort Gottes dort zu verbreiten. And these young people said to me, Johnny, you know how to set up a business. You can help us to, to rise up a, a ministry there. Und die, diese Gruppe hat mir gesagt, Johnny, du weißt, wie man ein Unternehmen entwickelt. Du kannst uns auch helfen, diesen Missionsdienst dort, dieses Missionswerk zu, zu gründen und zu etablieren. They're not the same, actually. <lacht> a business is different from a ministry. Also das ist natürlich nicht dasselbe. Ein Unternehmen ist was ganz anderes als ein Missionswerk. But they had the impression that I could help them. Aber sie hatten jedenfalls den Eindruck, ich könnte ihnen helfen. And I thought there'd be something more meaningful to help the young people. Und ich dachte, es wäre vielleicht etwas bedeutsamer, jungen Leuten zu helfen. Rather than chasing these millions and millions of dollar contracts. Anstatt einfach nur diesen Millionen Verträge immer hinterher zu jagen. So I told the boss I got something better to do. Und ich habe meinem Boss gesagt, also ich habe was Besseres zu tun. No one else is paying me more. Niemand bezahlt mir mehr. What? You, you're giving up on such great opportunity? Und er sagt, was? Du gibst solche großartigen Gelegenheiten auf? You can't leave. Du kannst doch nicht leben. We have a five-year compensation plan on you. Five-year financial uh, salary plan, basically. Also wir haben einen, einen Fünf-Jahres-Plan für deine, für deine Besoldung, für deinen Lohn. That's what Oracle does. It locks its executive down for five years. Um, das macht Oracle, die die Manager werden dort auf fünf Jahre festgebunden. If you walk away, you leave all this money on the table. Und wenn du dann ähm, gehst, dann wird das gesamte Geld dir nicht ausgezahlt. I said, well, I've decided I'm leaving. Und ich habe gesagt, ja, ich habe mich entschieden, ich werde gehen. My boss said, let me think about it. Und er sagt, aber lass mich drüber nachdenken. I said, what do you mean you think I'm the one resigning? <lacht> what are you thinking about it? Und ich gesagt, also Moment, wo willst du nachdenken? Ich kündige hier, da hast du nichts jetzt mit zu nachzudenken. Two weeks later, zwei Wochen später, I was in Singapore again. War ich wieder in Singapore. My usual flight on Sunday night to fly to Singapore to work. Das war mein üblicher Flug, äh, Sonntagabend nach Singapore, um dort zu arbeiten. When I was there, my boss was in the office. Und als ich dort war, war mein Boss im Büro. I said, what are you doing in the office, boss? You're normally traveling all around. Und ich habe gesagt, also, was machst du in meinem Büro? Du reist doch sonst um die Welt herum. Oh, I said, my passport ran out of room. Everyone stamped my passport, so I need to make a new passport. Er hat gesagt, ja, also mein Passwort ist ausgelaufen und jetzt äh, muss ich erstmal ein neues Passwort besorgen. So I said, he said, come in, come into the office. Und äh, dann hat er gesagt, komm, komm rein ins Büro. I said, what do you want to talk about? Und ich habe gesagt, worüber möchtest du sprechen? I said, I, he said, I thought about it now. Und er hat dann gesagt, also ich habe nochmal drüber nachgedacht. I said, no, 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 I've already decided. Und ich habe gesagt, nein, 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 ich möchte davon nochmal was anfangen. Ich habe mich schon entschieden. I'm resigning, I'm handing over the responsibility. Ich werde kündigen und die Verantwortung abgeben. He said, I thought about it. Und er hat gesagt, ich habe darüber nachgedacht. I will give you one year off. Er hat gesagt, ich gebe dir ein Jahr frei. Also like a sabbatical? So, so, wie, so eine Art Sabbatjahr sozusagen. Also no, there's no such policy. Es gibt auch so eine gar gar nicht solche Regelung hier. We, we are a financial revenue Nasdaq company. We don't give sabbatical. There's no such policy in this company. Also wir sind doch ein Unternehmen, das bei Nasdaq notiert ist und wir müssen ständig dort Geld äh, vorweisen und wir, wir haben gar keine Statuten über Sabbatjahre. I'm an executive. I know. I run a business. There's no such policy. Also ich bin einer der Manager. Ich weiß ganz genau, dass das gar nicht Usus ist und gar nicht möglich ist. My boss I'm the CEO. Und mein Boss sagt, also ich bin hier der äh, Leiter. I do anything I want. I'll do anything I want. Uh, ich tue alles, was ich möchte. I'll tell the VP for HR. I'll, I'll email her and say she will give you one year off. Und ich werde alles das durch E-Mails klar machen. Das wird schon richtig gehen. Also du kriegst ein Jahr frei. And at the same time, I will freeze your five-year compensation. Und in derselben Zeit werde ich diese diesen fünfjahreslohn werde ich einfrieren lassen. You won't lose it. Du wirst es nicht verlieren. So I took one year off. Also habe ich ein Jahr frei bekommen. To be a missionary in my city of Melbourne. Um ein Missionar zu sein in der Stadt von Melbourne. But technically, I was still my compensation, though it's frozen. Technically, it was still growing. Und um, obwohl jetzt meine Besoldung eingefroren war, war technisch reingesehen ist immer noch gewachsen. So technically, I was a missionary paid by Nasdaq. Also ganz technisch gesehen war ich ein Missionar, der von der Nasdaq uh, finanziert wurde. Amazing. Ne, ziemlich erstaunlich, oder? Our God is amazing. Unser Gott ist wirklich erstaunlich. He can, he can organize anything in this world. Er kann alles in dieser Welt organisieren. If he can move the kings and queens that is described in scripture, he can move anyone in this world. Wenn er Könige und Königinnen in der Bibel 
er entfernen kann und einsetzen kann, kann er alles und jeden einsetzen und entfernen in dieser Welt. Anything for the sake of the kingdom, God can move. Alles, was notwendig ist für das Reich Gottes, kann Gott bewegen. God took me out of corporate life. Gott hat mich aus der Geschäftswelt herausgenommen. I left and transferred my role to a new uh, director. Ich habe dann äh, den Platz verlassen und habe meine Rolle einem neuen Direktor übergeben. After a few months of the proper handover, nach einigen Monaten, nachdem das alles übergeben war, I left on uh, 31st of August 2001. 31st. 31st of August 2001. Ich bin am 31. August 2001 äh, habe ich das Unternehmen verlassen. So I handed over the travel and transportation uh, portfolio to a new director. Und habe das gesamte Portfolio für unser Geschäft an einem neuen Direktor übergeben. Travel and transportation includes airlines, airport, shipping, cargo, rail, those sort of businesses. Also das hat alles mit Fluggesellschaften, mit äh, Güterverkehr und mit all diesen äh, Transportunternehmen zu tun. Guess what happened? Ratet, was passiert ist. 11 days later. Elf Tage später. Was 9/11? War der 11. September. Two planes crash into the World Trade Center. Zwei Flugzeuge krachen in das World Trade Center. One plane crashed near the Pentagon. Ein Flugzeug kracht dort in das Pentagon. When when plane crash into building, people don't fly. Wenn Flüge in, äh, wenn, wenn Flugzeuge in Gebäude krachen, dann wollen die Menschen nicht mehr fliegen. Und wenn Menschen Angst haben und nicht mehr fliegen, dann machen Fluggesellschaften kein Geld mehr. When airlines don't make money, airports don't make money. Und wenn dann Fluggesellschaften kein Geld mehr machen, machen auch die Flughäfen kein Geld mehr. Und dann gab es eine Scare, wenn du die Passos in der Freude, die Entrax-Scare, die Leute waren Angst, auf Dinge zu senden, weil sie Angst haben, dass Terrorist oder Bombe sind. Ja, und dann gab es noch diese ganzen Hype um die Antragsviren, die dann in Briefen versendet wurden und dann wurden auch keine Briefe mehr versendet. There was fear all around. Überall gab es nur noch Angst. But my entire market collapsed. Mein gesamter Markt, für den ich eigentlich zuständig war, ist kollabiert. Because that was my portfolio. Und das war ja mein Portfolio. Der neue Direktor war still having to meet the targets. Mein neuer Direktor musste immer noch die Ziele erreichen. How do you meet a target when, when the customers are losing money? Aber wie kann man die Ziele erreichen, wenn all die Kunden Geld verlieren? He was actually fired a few weeks, few months later. Einige Monate später wurde er gefeuert. My my colleagues in Oracle says, how do you know? Und meine Kollegen bei Oracle haben gesagt, ja, wie hast du das gewusst? How do you know this would happen? Ich wusste nicht, dass das passiert. Sometimes I like to joke with them, you know. Manchmal mag ich es, mit ihnen etwas zu scherzen. I like to say, oh, Osama bin Laden sent me an email. You know? <lacht> Dann sage ich ihnen, oh, Osama bin Laden hat mir eine E-Mail gesandt. But no, my friends, there is a God in heaven that knows the future. Aber nein, meine Freunde, es gibt einen Gott im Himmel, der kennt die Zukunft. His words are sure. Sein Wort ist his, eine his feste prophecy Grundlage. Is sure. Seine Prophezeiung ist wirklich You have uncertainty in life. There's a God who knows the future for your life. Wenn du Unsicherheit im Leben hast, dann gibt es einen Gott, der weiß, was die Zukunft für dein Leben ist. Where there is relationship, He knows your future for relationship. Wenn es um Beziehung geht, Gott kennt die Zukunft für deine Beziehung. Where there be financial, he, where there be health, He knows your future. Ob es um Finanzen geht, ob es um Gesundheit geht, Gott weiß, was die Zukunft bringt. The Bible says in Ecclesiastes 3, verse 11, He makes Everything beautiful in his time. Die Bibel sagt in Prediger 3, Vers 11, um, 11. Ja, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. God's timing is perfect. Gottes Timing ist perfekt, vollkommen. Maybe, maybe you're waiting in prayer. Vielleicht wartest du und betest. You're concerned about something. Du bist um etwas ganz besorgt. And you've been praying and praying and praying. Und du hast darum gebetet und gebetet und gebetet. My friends, God's timing is perfect. Lieber Freund, liebe Freundin, Gottes Timing ist perfekt. He knew at that time is not for me to work in the corporate life, but for me to be part of His kingdom's purpose. Gott wusste zu dieser Zeit, es ist jetzt nicht mehr für mich angebracht, in diesem Unternehmen zu arbeiten, sondern ein Missionar für sein Reich zu werden. Proverbs 19:23. In Sprüche 19. Proverbs 19:23 is a powerful verse. Vers 23 ist ein wirklich kraftvoller, gewaltiger Vers. The fear of the Lord leads to life, and he who has it will abide in satisfaction. He will not be visited with evil. Die Furcht des Herrn dient zum Leben. Wer daran reich ist, der wird über Nacht von keinem Unglück heimgesucht. 
is more satisfying to do the kingdom of God's purpose. Es macht viel mehr Freude, es ist viel mehr befriedigender, wenn man für das Reich Gottes etwas tut. I left Oracle for that year and I was so encouraged and so blessed. Ich war so gesegnet und so ermutigt, als ich dieses eine Jahr uh, Oracle verlassen hatte. I was able to teach life mastery principles to young people in the city. Und ich war in der Lage, Prinzipien jungen Leuten in der Stadt weiterzugeben, wie man das im Leben meistern kann. I could teach them Jesus principles. Ich konnte ihnen die Prinzipien von Jesus weitergeben. And I see lives change. Und ich sah, wie, die, wie bestimmte Leben sich verändert haben. That life change is more precious than multi-million dollar deals. Und die Veränderung eines Lebens ist kostbarer als Multimillionen Verträge. It's more satisfying. Es ist etwas, was viel mehr einen zufriedenstellt. Are you looking for something more meaningful in your life? Schaust du noch etwas bedeutsamerem in deinem Leben aus? But you are concerned with all the decisions that you have to make. Aber du hast vielleicht etwas Sorge wegen all den Entscheidungen, die du treffen müsstest. Maybe you're concerned about your family. Vielleicht machst du dir Sorgen wegen deiner Familie. Maybe you're concerned about your finance. Vielleicht machst du dir Sorgen wegen deiner Finanzen. You may be concerned about what people will think. Du machst dir vielleicht Gedanken darüber, was Menschen denken könnten. But today I want to share with you and witness that God's timing is perfect. Aber heute möchte ich dir das Zeugnis geben, dass Gottes Timing perfekt ist. You do not worry about those consequences. Du musst über die Konsequenzen keine Gedanken machen. Like this verse say, fear of the Lord leads to life. Wie dieser Vers sagt, die Furcht des Herrn dient zum Leben und es führt zum Leben. Fear the Lord. Fürchte den Herrn. Respect what God has said for you. Respektiere was Gott für dich gesagt hat. Trust him. Vertraue ihm. He wants to give you life, life abundantly. Er möchte dir Leben, ja überfließendes Leben And geben. And whatever he gets you to do, it will be satisfying. Und was immer er dir zur Aufgabe stellt, es wird dir Zufriedenheit schenken. Because it's life transforming. Denn es ist eine Transformation des Lebens, es ist eine Lebensveränderung. Are you so uncertain about life? Bist du unsicher über das Leben? There's a God who is certain. Es gibt einen Gott, der ganz sicher ist. He is there to reach out to us. Er ist dort um uns. Er ist dazu da, um uns ja, zu ergreifen. So the Lord let me one year off to, to, to change and impact people's life. Und Gott hat mich ein Jahr hinausgelassen, um Menschenleben zu verändern und zu beeinflussen. Today is just amazing blessing. Bis heute ist es ein erstaunlicher Segen. God has allowed us to raise three churches in that city. Gott hat uns erlaubt, dort drei Gemeinden in jener Stadt zu gründen. We have seen lives change, hundreds of lives change. Wir haben hunderte Menschenleben verändert gesehen. Today we travel around the world teaching the life principles of the Bible. Heute reisen wir um die Welt, um die Prinzipien der Bibel mit anderen zu teilen. A little one shall be a thousand, a small one, a strong nation. Einer soll sein wie tausend, ein kleiner wie eine starke Nation. God has a vision for your life. Gott hat eine Vision für dein Leben. Don't limit what God can do for you. Bitte begrenze nicht das, was Gott für dich tun kann. See the bigger vision that God has for you. Sehe die größere Vision, die Gott für dein Leben hat. Take steps of faith moving forward. Und geh im Glauben Schritte vorwärts, voran. His thoughts are towards you, the Bible says. Seine Gedanken sind uns ge hin hingerichtet, sagt die Bibel. To give you a future and a hope. Dass er dir Frieden und Hoffnung geben möchte. His plans are here in the word of God. Seine Pläne sind hier im Wort Gottes. Would you like to receive his plan today? Möchtest du seinen Plan heute annehmen? Would you want to be part of his kingdom purpose that's more satisfying? Möchtest du Teil seines Königreiches sein und für seinen Zweck arbeiten, was viel mehr Zufriedenheit schenkt? You make that decision on principle. Diese Entscheidung muss auf Prinzipien basieren. I left Oracle now eight years. Vor acht Jahren ist es jetzt her, dass ich uh, Oracle verlassen habe. And God has still provided for us. Und Gott hat immer noch für uns gesorgt. You leave the consequence to God. Du musst die Konsequenzen Gott übergeben. You move in faith. Du gehst im Glauben voran. Do his kingdom's purpose. Und du tust das, was für sein Königreich gut God ist. Will multiply your work. Und Gott wird dein Werk multiplizieren. He will bring resource to your family. Er wird Ressourcen eröffnen für deine Familie. He will bless your life. Er wird dein Leben segnen. Are you prepared to surrender that to him? Bist du bereit, das ihm zu übergeben? I pray that's your decision. Und ich bete, dass das deine Entscheidung ist. Let us pray together. Lass uns gemeinsam beten. Father God, I came to share about your power. 
Vater im Himmel, ich bin gekommen, um über deine Kraft etwas zu sagen. Miraculously you have reached out to me. Wie durch ein Wunder bist du zu mir gekommen und hast dich zu mir ausgestreckt. I look at my own life and I say, why am I worthy of the, your goodness? Wenn ich mein eigenes Leben anschaue, dann frage ich mich, warum bin ich würdig, deine Güte so genießen zu dürfen? But you're a good God. Aber du bist ein guter Gott. You take us as we are. Du nimmst uns so, wie wir sind. To shape us and to mold us. Um uns zu formen. Give us an open heart to receive your shaping and molding. Schenk uns ein offenes Herz, dass wir deine Veränderung und deine Umformung auch akzeptieren. Thank you for showing us that you have a plan for us. Danke, dass du uns gezeigt hast, dass du einen Plan für uns hast. We look forward to walk side by side with you. Wir warten schon darauf, neben dir gehen zu dürfen. Lead us step by step. Bitte führe uns Schritt für Schritt. And we look forward to seeing you face to face again. Und wir können es kaum erwarten, dich von Angesicht zu Angesicht sehen zu dürfen. When you come in heaven, we want you to we want to hear the saying. Wenn du im Himmel wiederkommen wirst, dann möchten wir hören. Good and faithful servant. Du guter und treuer Knecht. This is our prayer to hear these things. Wir beten, dass wir das hören dürfen. Keep us faithful to you. Und bitte mach uns treu und halte uns treu zu dir. In Jesus name. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Thank you.